ओके सो लेट्स सी अब एक तरफ एक्टिव है दूसरी तरफ पैसिव है अब आप समझने की कोशिश करें वट आई एम बींग टू टीच यू अब एक्टिव में अगर आए है यू you नो know, तो उसका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्ट होगा बाय मी एक्चुअली एज यू नो दैट जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं एक्टिव के लाइक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टू पास टू फ्यूचर टेंसेस उसमें हम आई वी यू ही शीट दे का इस्तेमाल करते थे फॉर एग्जांपल सेंट कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए पॉजिटिव फॉर एग्जांपल दे हैव कम शी इज मेकिंग टी आई एम टीचिंग यू शी वॉज प्लेइंग यानी आई वी यू ही शीट दे से हम स्टार्ट करते थे ऑल राइट right? क्योंकि वो सारे टेंसेस जितने भी हमने पढ़े हैं बिफोर पैसिव वो एक्टिव ही टेंसेस थे अब आए बाय मी में वी का बाय अस अच्छा अब ये जो बाय मी बाय अस ये जो है इनको इंग्लिश में पैसिव में एजेंट कहा जाता है आप शायद कुछ कंफ्यूज होंगे कि सर ने जो है साइड में एजेंट लिखा है ये क्यों लिखा है इनको एजेंट कहा जाता है यू बाय यू ही बाय हिम शी बाय इट बाय इट दे बाय देम अयास बाय अयास मीन्स अगर कोई नेम आ जाता है पैसिव में फॉर एग्जाम्पल अयास इज टीचिंग इंग्लिश तो वो किस में कन्वर्ट होगा पैसे में वो होगा बाय अयास इंग्लिश इज बींग टॉट बाय अयास अब सबसे जो पहला रूल है एक्टिव और पैसिव का वो आपकी स्क्रीन पे है ये जितने भी कन्वर्जन है यानी ये जो बेसिक रूल है ये आप सबको जहन नशीन होना चाहिए आप सबके माइंड में होना चाहिए अगर ये रूल आप लोग याद नहीं करते या आपको याद नहीं है तो मे बी यू विल फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम इन एक्टिव इन पैसिव ऑल राइट गाइज अब हमारा जो पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल हम उसको स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसे जैसा कि मैं कह चुका हूँ अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में डू एंड डज का इस्तेमाल होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब हम क्योंकि सीख रहे हैं पैसिव तो पैसिव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डिफरेंट होंगे अब देखें प्रेजेंट सिंपल पैसिव सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं इज एम आर अगर हम पैसिव की बात नहीं करें तो एक्टिव की करें तो डू एंड ऑल राइट आप पैसिव में देख सकते हैं इज एम आर ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के देन साइड में आप देखें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है Which means चाहे पैसिव का कोई भी टेंस हो चाहे प्रेजेंट सिंपल है चाहे पास सिंपल है चाहे फ्यूचर सिंपल हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू से कोई भी टेंस हो पैसिव में उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे ऑलवेज ठीक है ये नहीं सोचना है कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या सेकेंड करनी है या आई एन जी का इस्तेमाल करना है नो वो हैव टू यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ दर्ब ठीक है ये भी रूल आपने जहन में रखना है टेन अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो कुछ इस तरह से है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ओके अब हमारे पास सेंटेंस भी है दे दे जो हमारा है वो सब्जेक्ट है स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश दैट इज ऑब्जेक्ट तो दे स्पीक इंग्लिश ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस है अब देखें पैसिव बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मेशन वो क्या होगी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है यानी हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है वो हमारा खत्म हो रहा है ऑब्जेक्ट पर तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है देन हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब तीन है इसे मार देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है देन हमने एजेंट एजेंट क्या है बाय मी बाय यू बाय हर बाय देम बायशी ठीक है जो बाय हम लगा कर जो इजाफा करते हैं दैट्स दैट्स अब देखें दे स्पीक इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले आ गया इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ गया क्योंकि इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है स्पीक के थर्ड फॉर्म जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव इंग्लिश इज स्पॉक इन दे जो है हमारा कन्वर्ट होगा बाय दे सो दे स्पीक इंग्लिश इंग्लिश इज स्पॉक इन बाय अब ये देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ और सेंटेंसेस का बना बनाए हुए हैं अब यहाँ पर देखें दे जो है वो सब्जेक्ट है ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मील ऑब्जेक्ट है जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक्टिव में हम जो है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे 
एंड देन पैसे में देखें मील पहले आ गया क्योंकि मील ऑब्जेक्ट था हमने ऑब्जेक्ट पहले लगाया मील सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया ईट का जो थर्ड फॉर्म वो इटल होगा और दे कन्वर्ट होगा बाय दे दे ईट मील मील इज इटन बाय दे देन कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं अब ये देखें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है एक्टिव टेंस का वो नेगेटिव है अगर एक्टिव में सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो प्रोबेबली आपका पैसे में भी नेगेटिव बनेगा अब इस तरह से नहीं है कि एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा नो इट कैन इट कैन नॉट बी लाइक दैट अब देखें शी डज नॉट फाइंड हर है तो इसका क्या होगा शी इज नॉट फाउंड बाय हर क्योंकि एक्टिव में जो हर है वो शी में कन्वर्ट हुआ जो शी है वो हर में कन्वर्ट हुआ सो शी इज नॉट फाउंड बाय हर Then, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर है उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा दस माँ फादर स्कॉल चिल्ड्रन अब इसका पैसिव देखे आर चिल्ड्रन स्कॉल डिट बाय माई फादर दस माई फादर स्कॉल चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन स्कॉल डिट बाय माई फादर अब ये देखें दे आर नॉट हेल्प बाय टीचर कभी कभी क्या होता है हम सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं पर ऐसा हरगिज नहीं है आपको पैसिव के सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं उनको एक्टिव में चेंज करने के लिए अब देखें दे आर नॉट हेल्प बाय टीचर है इसको हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव के अंदर अब इसका आंसर है टीचर डज नॉट हेल्प दैम टीचर डज नॉट हेल्प देम तो उसका जो पैसिव है वो होगा दे आर नॉट हेल्प बाई टीचर या तो फिर यूं कह सकते हैं दे आर नॉट हेल्प बाय टीचर का एक्टिव क्या होगा टीचर डज नॉट हेल्प दैम सो लेट सी एन अदर सेंटेंस शी इज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कॉल सेंटर शी इज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कॉल सेंटर अब इसका क्या होगा एक्टिव Call center does not call her. Call center does not call her for the interview. Okay. In sentences, को बड़ी गौर से देखें और कोशिश करें इनको लिख लें. If you are really interested in learning active and passive voice, they are very important. अब देखें. Books are bought for the exam by her. अब इसका एक्टिव क्या होगा? She buys books for the exam. अब बुक्स आर इसलिए आया है क्योंकि बुक्स ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ आर का इस्तेमाल किया है बुक्स आर बॉट फॉर द एग्जाम बाय हर शी बाइज बुक्स फॉर द एग्जाम्स एंड देन आर यू पनिश्ड फॉर होमवर्क बाय मदर आर यू पनिश्ड फॉर होमवर्क बाय मदर इसका एक्टिव क्या होगा डस मदर पनिश यू फॉर होमवर्क डस मदर पनिश यू फॉर होमवर्क Am I taught English by Sir Ayaz? Interrogative है. Am I taught English by Sir Ayaz? इसका active क्या होगा? Does Sir Ayaz teach me English? Does Sir Ayaz teach me English? So we were these sentences, whatever I have converted into active and passive, so they are very significant and important. Try to understand them. and try to make your own sentences like that okay so do practice and improve your active and passive skills so this is the formula chart so if you want to make simple agar aap active mein simple sentence banayenge to subject verb ki first form then object agar negative banayenge subject do or does fir hum not lagayenge fir verb ki first form then object agar aap interrogative banayenge तो पहले डू एंड डज फिर सब्जेक्ट तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट अगर हम पैसिव की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट नेगेटिव ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट तो ये जो फार्मूला चार्ट है आप सबने जो है अपने जहन में रखना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला चार्ट यू पीपल कैन मैक एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस
ऑल राइट सो कुछ और हमारे पास एक्टिविटी है ये आपका होमवर्क है आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को जो है वो कन्वर्ट करना है अच्छा ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है मिक्स्ड एक्सरसाइज यानी एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस मिक्स हैं सो so, जो पैसिव के हैं वो आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं एक्टिव में और जो एक्टिव के हैं वो आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं पैसिव में अब देखें दे आर हर्ट बाय दिस पीपल अब ये पैसिव का सेंटेंसेस है ऑलराइट right? अब इसको आपने एक्टिव में करना है अब ये देखें टेस्ट इज नॉट पोस्टपोन बाय दिस इन द गवर्नमेंट दिस इज पैसिव इसका भी एक्टिव करना है शी डज नॉट अब्यूज एनीवन ये एक्टिव है इसका पैसिव होगा डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ये आपका जो है एक्टिव है मारिया इज नॉट ब्लैम्ड इन द क्लास बाय फ्रेंड्स पैसिव टू द टैक डिनर बिफोर अस दिस इज एक्टिव इट बार्क सेटर्स दिस इज एक्टिव she operates computer for her assignment this is also active are they caught with money by the authority a buy a gaya so this is passive is sam seen early in the morning by everyone this is passive daughters do not laugh at the beggars in the street this is active ayas is told every kind of information about the case by his family this is passive do they eat everything at home with family this is active father does not guide the strangers this is also active people do not pay attention over the problems in the city this is also active so guys i have taught you present simple tense uh, and i have also given you homework and homework activity that you, you people have to do for better understanding about active and passive voice okay and i have taught you and told you all the rules all the basic rules of active and passive and now we have done one tense that is present simple and uh, seven tenses are remaining so we're going to do them right now so let's start So guys, now we are going to start past simple tense in passive. Okay, so before that, I have taught you present simple tense in passive. Now let's start past. So in this tense, we're going to deal with affirmative, negative, interrogative rules, examples, and exercises, same like present simple in passive. So past simple tense. अगर हम बात करें पास सिंपल टेंस की एक्टिव में तो इन एक्टिव इन पास सिंपल टेंस हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डेट ठीक है एक्टिव में अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में पास सिंपल टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वर्स एंड वर्ब तो देर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव ओके और साइड में आप देखें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये आपने जहन में रखना है ऑलरेडी आई हैव कॉल्ड यू एंड टॉट यू इन present simple tense so active ki formation hogi subject second form of the verb and object sentence aap dekhen they spoke english they jo hai mara subject hai spoke second form of the verb english is object agar hum passive mein isko convert karenge to sabse pehle object object yani english then helping verb helping verb yani was or were इसमें वॉज आएगा देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पॉक की थर्ड फॉर्म स्पॉक इन एंड एजेंट दे का एजेंट होगा बाय देन अब देखें दे स्पॉक इंग्लिश है तो नीचे देखें इंग्लिश वर्स स्पॉक इन बाय देन अब ये इसका जो है वो पैसिव है ठीक है सो एक्टिव में सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे और उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा और पैसिव में हम वॉज इन वर्क का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सो दीज आर दैसिव रूल सो पास सिंपल टेंस और अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो प्रीवियस टेंस था अगर वो आप लोगों को समझ में आ गया है तो पास सिंपल टेंस या दूसरे टेंस को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो फ्यू मोर मॉडल सेंटेंसेस अब देखें दे एट मील दे जो है सब्जेक्ट है एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट का सेकेंड फॉर्म है एंड मील इज ऑब्जेक्ट अब देखें पैसिव जो हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी मील विल बी एट द बिगिनिंग 
फिर मील जो है सिंगुलर है हमने वॉस का इस्तेमाल किया और एट की जगह हमने थर्ड फॉर्म यूज की ईटन एंड दे को हमने कन्वर्ट किया बाय दे ओके दे का एजेंट होगा बाय दे तो दे एट मील मील वॉज ईटन बाय दे तो नाउ शी डिड नॉट फाइंड शी डिड नॉट फाइंड हर अब इसका क्या होगा शी वॉज नॉट फाउंड बाय हर शी डिड नॉट फाइंड हर शी वॉज नॉट फाउंड बाय हर अब जो शी डिड नॉट फाइंड हर ये नेगेटिव है तो पैसे भी नेगेटिव होगा एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड तो डिड माई फादर स्कॉल चिल्ड्रन दिस इज इंटेरोगेटिव सो उसका भी इंटेरोगेटिव ही होगा पैसिव वर चिल्ड्रन स्कॉल डिट बाय माई फादर व चिल्ड्रन स्कॉल डिट बाय माई फादर ओके गाइस अब इन सेंटेंसेस को आप गौर से देख लें एक मरतबा और इनको समझने की कोशिश करें एंड देन फ्यू मोर सेंटेंसेस They were not helped by teacher. ये पैसिव है इसका एक्टिव क्या होगा टीचर डिड नॉट हेल्प दें यानी पैसिव सेंटेंस को हम एक्टिव में कैसे बनाए इट्स ऑल अबाउट दैट शी वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कॉल सेंटर शी वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कॉल सेंटर तो इसका एक्टिव क्या होगा Call center did not call her for the interview. Books were bought for the exam by her. Books were bought for the exam by her. So, what will be the active? She bought books for the exams. Were you punished for homework by mother? Were you punished? Were you punished for homework by mother? Did mother punish you for homework? Was I taught English by Sir Ayas? Was I taught English by Sir Ayas? Did Sir Ayas teach me English? Did Sir Ayas teach me English? Okay, guys. So look at these sentences very carefully. and then we have formula chart as i showed you previously in present simple tense now in past simple tense past simple tense ka formula chart thoda sa different hai kyunki jab aap simple sentence active mein banayenge to verb ki second form ka istemal karenge agar aap negative banayenge to did ke sath aap log unhone agar past simple tense padha hai to jab hum did ka istemal karte hain ya past simple mein negative interrogative sentences banate hain तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और राइट सो नेगेटिव में आप देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा देन इंटरोगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता देंगे तो इन पैसिव सिंपल ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट इन नेगेटिव ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट इन इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क ओके गाइस सो दिस इज द फार्मूला चार्ट ऑफ पास सिंपल टेंस सो दीज आर सम सेंटेंसेस फॉर यू गाइस फॉर होमवर्क जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आपको होमवर्क एक्टिविटी मिली थी सो दिस इज आल्सो अ गाइड ऑफ होमवर्क एक्टिविटी दे वर हर्ड बाय दिस पीपल Pass was not postponed by the Sindh government. She did not abuse anyone. Did you understand English? Maria was not blamed in the class by friends. Did they take dinner before us? It barked at us. She operated computer for her assignment. Were they caught with money by the authority? Was Sam seen early in the morning? by everyone daughters did not laugh at the beggars in the street ayas was given every kind of information about the cash by his family did they eat everything at home 
with family. Father did not guide the strangers. People did not pay attention over the problems in that city. So, uh, weavers, I have taught you now by simple tense. All the rules, helping verbs, sentences, exercises, even I have given you homework activity. And uh, do practice, improve your passive skills. And let's start future simple tense. So in future simple tense passive, we we'll have two helping verbs will be and shall. Okay. And up the key, ye pili kawai ke always third form of the verb. Jesa ke me up logon ko her ek passive tense me bata chuka ho ke passive me mamesha verb ki third form ka istaman kar. Okay, guys. So active ki formation subject helping verb verb first form plus object. Yani ye active ki ye. For example, is tana se dekhe. They ho gaya aapka subject, will aapka ho gaya helping verb, speak ho gaya verb ki first form, English ho gaya object. Agar aap logo ne future simple tense active mein padha ho ga, to aap logo ko yaad ho ga, will and shall ka hum istamal kar. Ok? So ye active ka sentence. So passive banane ke liye sab se pehle hum object uthayenge, yani English, ab dekhe. Phir hum uthayenge helping verb, will be. और फिर हम उठाएंगे थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन दे को कन्वर्ट करेंगे पैसिव शल बी का इस्तेमाल बहुत कम इस्तेमाल होता है अगर आपने शल बी का इस्तेमाल करना है तो आई एंड वी के साथ करना है ठीक है वरना आप आई एंड वी के साथ भी विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं सो दे विल स्पीक इंग्लिश वो इंग्लिश बोलेंगे इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम इंग्लिश उनके जरिए बोली जाएगी सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड यू कैन सी हाउ टू मेक an active sentence and a passive one. So let's move. Our model sentences may subsequently they can they subject will helping verb eat object uh, sorry eat verb ki first form and meal object. Up yahamper they can meal object will be helping verb eat in third form by them agent. They will eat meal, meal will be eaten by. Then she will not find her. If negative, hai, to sentence be negative. Hoga. She will not be found by her. Interrogative. Will my father scold children? Will children be scolded by my father? Will children be scolded by my father? Okay. Ab in sentences, ko gaur se dekhe, these are the basic sentences of future simple. And then passive ko active me kaise convert karna hai? They will not be helped by teacher. Teacher will not help them. She will not be called for the interview by call center. Call center will not call her for the interview. Call center will not call her for the interview. Books will be bought for the exam by her. Books will be bought for the exam by her. She will buy books for the exam. She will buy books for the exam. Will you be punished for homework by mother? Will you be punished? Will you be punished for homework by mother? Will mother punish you for homework? Will I be taught English by Sir Ayas? Will I be taught English by Sir Ayas? Will Sir Ayas teach me English? Will Sir Ayas teach me English? So this is the formula chart of future simple tense. Simple sentence banane ke liye subject. Helping verb, verb ki first form, then object. Negative banane ke liye subject, helping verb, not, verb ki first form, then object. Interrogative banane ke liye, 
helping verb, subject, verb की first form, then object. Alright, ये active की formation है. And then passive, simple बनाने के लिए, object, helping verb, verb की third form, plus adjective. Negative, object, plus helping verb, plus not, plus verb की third, third form, plus adjective. And interrogative बनाने के लिए helping verb plus object plus verb की third form plus adjective. So this is your homework. That will be heard by these people. That will not be postponed by the Sindh government. She will not abuse anyone. Will you understand English? Maria will not be blamed. In the class by friends, will they take dinner before us? It will bark at us. She will operate computer for her assignment. Will they be caught with money by the authority? Will Sam be seen early in the morning by everyone? Daughters will not laugh at the beggars in the street. Ayas will be given every kind of information about the case by his family. Will they eat everything at home with family? Father will not guide the strangers. People will not pay attention, pay attention over the problems in the city. So guys, now we have done with Three simple tenses, present simple, past simple, and future simple. I have taught you so closely and in a very easiest way. Now, you have given you exercises and I have taught you about these three tenses. If you have any problem, you can comment me. Now, we will start with continuous tenses. Thank you.